Hi everyone, today we're going to do grammar on page 87, unit 7 in your English download textbook. The passive tenses, gerunds, infinitives, and models. Hari ini kamu akan belajar tentang passive voice dan lawan kepada passive voice ialah active voice. So contoh passive sentence ialah the cake was eaten. Active sentence ni ialah somebody ate the cake. We use the passive voice when the action is more important than the agent when we don't know the agent or it is not important. Action ialah kejadian dan agent ialah pembuat. So dalam contoh, the cake was eaten, was eaten ialah kejadian. Dan somebody ate the cake, somebody ialah itu agent, pembuat. Kita guna passive voice apabila kejadian itu lagi penting dari pembuat atau kita tidak tahu siapa pembuat atau pembuat itu tidak penting. For example, the newspaper is published in the UK. Surat kabar itu diterbitkan di UK. Is published itu ialah kejadian dan kita tidak tahu siapa agent, kita tidak tahu siapa penerbit atau info itu tidak penting. This article was written in Bolivia. Artikel ini ditulis di Bolivia. So ditulis ialah kejadian dan penulis artikel itu tidak penting atau kita tidak tahu siapa. We form the passive voice with the appropriate tense of to be and the past participle of the main verb. Ayat passive voice guna tense to be dan verb dalam past participle. For example, the website was set up in 2009. Website itu ditubuhkan pada tahun 2009. Was set up itu ialah tends to be. We can use to get instead of to be to talk about something unpleasant that happens by accident or unexpectedly. Kita boleh ganti to be dengan to get apabila bercakap dengan benda yang tidak baik yang berlaku secara tidak sengaja atau tidak dijangka. For example, the correspondent got killed in India. Wartawan itu terbunuh di India. Kalau kita guna verb to be, the correspondent is killed, maksudnya dia dibunuh dengan sengaja. Tapi oleh kerana tidak sengaja, kita guna get. So, untuk kedua-dua contoh tadi, kita tidak tahu siapa setup itu website dan kita tidak tahu bagaimana wartawan itu terbunuh. We form the passive of a gerund with being plus past participle. Kita bentuk ayat pasif dengan menggunakan gerund, iaitu noun tambah ing, plus past participle. For example, being interviewed by the journalist was fun. Ditemuduga oleh seorang wartawan adalah seronok. The gerund here is being. We form the passive of a bare infinitive with be plus past participle. Kita bina ayat pasif dengan menggunakan bare infinitive, iaitu tidak payah tambah to, plus past participle. For example, an article about the famine must be written. The article had better be written soon. Artikel itu harus ditulis dengan cepat. Be infinitif di sini ialah be written dan bukan to be written. We form the passive of a full infinitive with to be plus past participle. Kita bentuk ayat pasif dengan menggunakan full infinitive iaitu kita tambah to be plus past participle. For example, when is the story supposed to be printed? Bilakah cerita itu akan dicetak? So the full infinitive here is to be printed. When it is important to mention the agent in a passive sentence, we use the word by plus name or noun. Jika kita perlu sebut siapa pembuat dalam ayat pasif, kita guna perkataan by plus nama atau noun. By itu maksudnya oleh. So kalau dalam contoh ayat pasif tadi, the cake was eaten, contoh yang makan itu ialah si Bob. So kita tulis, the cake was eaten by Bob. When we want to mention the tool, object, or instrument that was used for something, we use the word with. Kalau pembuat itu adalah satu benda atau objek, kita guna with. With maksudnya dengan. So, kalau contoh the cake was eaten, kalau cake itu dimakan dengan menggunakan sudu, kita cakap the cake was eaten with a spoon. Now, let's look at more examples here. A number of newspapers are owned by Guardian Media Group. Banyak surat kabar dimiliki oleh Guardian Media Group. Guardian Media Group di sini ialah agent atau pembuat dan mereka ialah sekumpulan orang. So that's why kita guna by. The magazine photo was taken with a digital camera. Gambar majalah itu diambil dengan menggunakan kamera digital. Kamera digital di sini ialah agent atau pembuat tetapi ia adalah satu objek. So kita guna with. Which sentence talks about something unpleasant that happened by accident or expectedly? Ayat mana satukah menunjukkan kejadian yang tidak dijangka? A. The correspondent got kidnapped in South America. B. The sports columnist was given a new office. The answer is A. The correspondent got kidnapped. Perkataan get digunakan 
sebab warna wan ini diculik tanpa dijangka. Now let's look at the exercises. Exercise 3. Complete the sentences with the correct form of the passive. Di sini kamu perlu jawab menggunakan verb yang disediakan tapi dalam penggunaan passive voice yang betul. For example, 1. The basketball star interview by the sports columnist now. Now maksudnya sedang berlaku. So the answer is, the basketball star is being interviewed by the sports columnist now. So kamu kena tengok juga ni ayat. Kalau benda itu sedang berlaku, kamu tambah ing. Kalau benda itu berlaku di masa lalu, kamu tambah was atau were. Was untuk satu, were untuk banyak. Dan kalau kamu nampak dalam ayat itu, merujuk kepada masa depan, kamu tambah will di depan. Now let's go through all the questions. 2. This review needs write again. Review ini perlu tulis lagi. 3. This website set up by a teenager in Bristol last year. Website ini ditubuh oleh seorang remaja di Bristol tahun lalu. 4. She wanted her blog noticed all over the world. Dia mahu blog dia kenal seluruh dunia. 5. The newspaper I work for is supposed give an award next month. Syarikat surat kabar yang saya kerja sepatutnya bagi anugerah bulan depan. 6. My article published in a well-known journal tomorrow. Artikel saya terbit di satu jurnal terkenal esok. 7. Many books read on e-readers these days. Banyak buku baca pada e-reader hari ini. 8. A journalist must send to France to talk to the president. Seorang wartawan mesti hantar ke France untuk bercakap dengan presiden. 9. I remember shock by the pictures on the news. Saya ingat terkejut oleh gambar di berita. 10. Offer a job at Google would be a dream come true. Tawar satu kerja di Google merupakan satu impian. Untuk lebih banyak contoh, anda boleh rujuk di muka surat 169 dan 170 dalam buku teks anda. 4. Rewrite the sentences in the passive. Write them in your notebook. Di sini, kamu kena salin semula ayat ini dalam bentuk passive. For example, number 1. They should do something about cyberbullying. The answer is, something should be done by them about cyberbullying. So, di sini yang penting, kamu mesti tentukan apakah kejadian dan cari siapa pembuat. Now, let's go through all the other questions. 2. My company will sell this comic all over the world. Syarikat saya akan menjual komik ini di seluruh dunia. 3. The editor had edited the magazine before it went to print. Editor itu telah mengedit majalah ini sebelum dicetak. 4. This man has created many advertisements for the Chicago Tribune. Lelaki ini telah buat banyak iklan untuk Chicago Tribune. 5. Journalists want their employer to send them to interesting places. Wartawan mahu majikan mereka menghantar mereka ke tempat yang menarik. 6. Teenagers write a lot of text messages every day. Remaja menulis banyak text message setiap hari. 7. The interviewer will have asked the film star a lot of questions by the end of the interview. Penemu rama itu akan bertanya banyak soalan kepada pelakon itu apabila temu doga itu telah tamat. So that's all for today. Thank you for watching.